అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని హిప్ ఏవియన్ అంటే ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ఫెమరల్ హెడ్ అంటే తుంటి జాయింట్లో ఉన్న బాల్కి రక్తస్రావం తగ్గితే తుంటి నొప్పి రావటం దీన్ని వాడుక భాషలో మనం ఏవియన్ అని అంటున్నాం ముఖ్యంగా ఈ కరోనా తర్వాత ఈ స్టిరాయిడ్ల యూసేజ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఈ హిప్ జాయింట్ యొక్క ఏవియన్ కేసులు చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నామండి మేము అండ్ దీని గురించి కూడా మావి చాలా యూట్యూబ్లోనే వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ దీనికి ఒక చిన్న పార్టీ ఒక చిన్న సైజు సర్జరీ అంటే మైక్రో సర్జరీ లాగా కోర్ డీ కంప్రెషన్ అంటే మనం లేమన్ టర్మ్లో డ్రిల్లింగ్ టెక్నాలజీ వాడి ఈ హిప్ జాయింట్లో ఉన్న బాల్కి రక్తస్రావం పెంచుతున్నాము అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అని కూడా మనం అనుకుంటున్నాము కాకపోతే ఈ కోర్ డీ కంప్రెషన్ అనే సర్జరీ కొంతమందిలో ఫెయిల్ అవుతుందండి సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో ఐ విల్ గివ్ యూ ఫోర్ రీజన్స్ అసలు ఈ కోర్ డీ కంప్రెషన్ అంటే ఈ డ్రిల్లింగ్ సర్జరీ అనేది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది దీనికి అసలు కారణం ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ఓవరాల్ మాట్లాడుకుందాము కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ అండి ఈ కోర్ డీ కంప్రెషన్ సర్జరీ అనేది ఒక వెరీ మైనర్ సర్జరీ అండి అంటే ఒక ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ ఇన్సెషన్ ఇచ్చి ఇలాగా ఒక టెన్ ఎంఎం డ్రిల్ని అంటే ఎయిట్ టు టెన్ ఎంఎం డ్రిల్ని ఆ ఎక్కడైతే రక్తస్రావం తగ్గిందో ఆ నెక్రోటిక్ బోన్ ఆ క్షీణించిన ఎముకలోకి డ్రిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది తద్వారా ఏంటంటే బాల్లో రక్తస్రావం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ఫెమరల్ హెడ్లో ఉన్న ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల ఇమీడియట్గా పెయిన్ తగ్గిపోద్ది అండ్ స్లోగా ఈ ట్రాక్లో ఏంటంటే మనకి రక్తస్రావం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ బట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోర్ రీజన్స్ చెప్తానండి అండ్ దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ దిస్ సర్జరీ అనమాట ఫస్ట్ రీజన్ అండి ఏజ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఈ నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఈ సర్జరీ అనేది నేనైతే పర్టికులర్లీ ఎవరికి అడ్వైజ్ చేయనండి ఎందుకంటే ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ అనేది స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద బార్డర్ లైన్ లిమిట్ అనమాట మనం ఈ కోర్ డీ కంప్రెషన్ చేసినా సరే ఈ బాల్లోకి రక్తస్రావం రావాలి ఇలా కోర్ డీ కంప్రెషన్ అనేది టనల్స్ వేసి చేసినా ఎంత చేసినా సరే ఇదే టనల్లోంచి మళ్ళీ బ్లడ్ సప్లై అనేది రావాలి ఇది ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మనకేమవుతుందంటే మన బాడీలో ఆ రిపరేటివ్ మెకానిజం అంటే మనకి మళ్ళీ ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే మళ్ళీ దాన్ని హీల్ చేసుకునే బయాలజీ అనేది ఉండదండి సో ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత it is proven that core decompression has not given any sort of good results anamata so this is the first reason for failure of this core decompression surgery and second reason wrong stage of the disease wrong stage lo ganaka ee surgery ane cheyatam jarigithe meeku surgery ki results anevi raavatam kashtam ande first thing endante core decompression anedi stage 1 ya second stage lo maatrame cheyali ఇది కనుక మనం థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ల్లో చేస్తే దీనికి రిజల్ట్స్ అనేవి ఏమాత్రం సరిగ్గా ఉండవండి ఇది మనం గమనించాల్సిన పాయింట్ ఇందులోనే రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హెడ్ అంటే హెడ్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అనే దాని మీద కూడా మనకి ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన ఫెమరల్ హెడ్ కనుక ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉంటే ఉంటే ఇందులో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అనేది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇది బార్డర్ లైన్ అండి గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే దానిలో రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా గ్రిమ్గా ఉంటాయి అంటే రికవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ అండి అండ్ ఇంకోటి మేము ఎంఆర్ఐలో కొలిచేది ఏంటంటే కెర్బోల్ యాంగిల్ అంటామండి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పిలుస్తాము కెర్బోల్ యాంగిల్ ఇది ఎంఆర్ఐలో అనేది చూడటం జరుగుతుంది ఇది ఎంఆర్ఐలో ఈ లీజన్ యొక్క ఎక్స్టెంట్ అంటే ఎంత దూరం ఉన్నది అనేది మనం చూస్తాము ఇది ఎదురుగుండా చూస్తుంటే దీన్ని యాంట్రోపోస్టిర్ వ్యూ అంటాము పక్క నుంచి చూస్తుంటే లేటరల్ వ్యూ అంటామండి సో ఇమేజ్లో కనుక మనం చూసామనుకోండి ఈ లీజన్ యొక్క ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉంది దీన్ని ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి యాంగిల్స్ అనేవి మేము కొలుస్తాం ఇది సుమారు ఒక హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉందండి అండ్ లేటరల్ వ్యూలో కూడా దీని యాంగిల్ అనేది కొలుస్తాం ఇది ఒక సుమారు ఒక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఉందండి సో ఈ రెండు కలిపితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డిగ్రీస్ ఈ లీజన్ యొక్క ఎక్స్టెంట్ మనకి స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ 
లోపు ఉంటేనే ఈ లీజన్ యొక్క ఎక్స్టెంట్ మనకు దీనికి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి సో ఈ టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఈ కేసులో రిజల్ట్ అనేది రావటం ఇంపాసిబుల్ సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సెకండ్ పాయింట్లో కెర్బో లాంగ్వేజ్ కనుక టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎంఆర్ఐలో తర్వాత స్టేజ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్లో చేసిన లేదంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెడ్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయిన ఈ లీజన్లో కోర్ డీ కంప్రెషన్ సర్జరీ అంటే ఈ డ్రిల్లింగ్ వల్ల ఏమాత్రం ఉపయోగం ఉండదు థర్డ్ పాయింట్ రాంగ్ టెక్నిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక ఫెమికల్ హెడ్ అండి ఇక్కడ లీజన్ ఏమో మనకి నెక్రోటిక్ బోన్ ఇక్కడ ఉందండి ఇట్లా ఉంది కాకపోతే మనం డ్రిల్లింగ్ వల్ల ఇక్కడ నుంచి డ్రిల్ కనుక ఎట్లా వేసి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ చేసి కనుక చూసామనుకోండి ఇక్కడికి డ్రిల్ చేసామనుకోండి మనకేందంటే లేజన్ పైన ఉందండి సో దీనివల్ల ఏమాత్రం ఉపయోగం ఉండదు దిస్ ఈజ్ వన్ మేజర్ రీజన్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ రాంగ్ టెక్నిక్ వాడటం వల్ల సో మనం ఏంటంటే టెక్నిక్ వైజ్గా కూడా మనకి ఎక్స్రేలోనూ ఎంఆర్ఐలో కూడా మనం లీజన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఉందనే చూసుకుని మనకి ఇంటర్ ఆపరేటివ్గా మనం సీఎం వాడతామండి ఈ సీఎం వాడతా ఈ కరెక్ట్గా లీజన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికే డ్రిల్ వేయటం అనేది చెయ్యాలి దీనివల్ల మనకి ఆ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ లీజన్ ఉన్న ఏరియాలోనే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది తర్వాత బ్లడ్ సప్లై అంటే బ్లడ్ ఫ్లో అక్కడికి పెరిగే అవకాశం ఉంటుందండి సో రాంగ్ టెక్నిక్ వాడటం వల్ల కూడా ఈ కోర్ డీ కంప్రెషన్ సర్జరీ అనేది ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ పేషెంట్ యొక్క బయాలజీ అంటే పేషెంట్ యొక్క తత్వం అంటే హీలింగ్ మెకానిజం అనేది ఆ పేషెంట్లో ఎంతవరకు ఉన్నది అనేది ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే దెర్ ఈజ్ వన్ టెక్నిక్ అండి ఇది బయాప్సీకి పంపిస్తాం బయాప్సీలో జనరల్గా మనకి ఒక ఫెమరల్ హెడ్ ఇలాగా ఈ లీజన్లో మనం వెళ్తాం కదా ఈ క్షీణించిన బోన్లోకి వెళ్ళి ఆ మొక్క అనేది మనకి కోర్ డీ కంప్రెషన్ చేసినప్పుడు వస్తుందండి దీన్ని బయాప్సీకి పంపిస్తే కనుక జనరల్గా మనకి హిస్టోపెథాలజీలు అంటే ఆ బయాప్సీ రిపోర్ట్లో ఏం తెలియాలి బోన్ అనేది చచ్చిపోయింది ఓకే దీని తర్వాత బో బాడీ యొక్క రిపరేటివ్ మెకానిజం ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ రీవేస్కులైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ అది కాని పక్షంలో ఫైబ్రస్ట్ ఇష్యూ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి అంటే ఇంకా బాడీ ఈస్ హీలింగ్ మెకానిజం యాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా నా వల్ల కాదు దట్ అక్కడ బోన్ అనేది క్షీణించింది కంప్లీట్గా మనం ఇంకా అది డెడ్ బోన్ కింద అయిపోయి ఫైబ్రస్ టిష్యూ డెడ్ టిష్యూ కింద అయిపోతుందండి సో ఈ ఫైబ్రస్ టిష్యూ యొక్క కంటెంట్ ఈ ఫైబ్రస్ టిష్యూ యొక్క శాతం అంటే మనం తీసుకున్న స్పెసిమెన్లో ఆ డెడ్ బోన్ నుంచి ఫైబ్రస్ టిష్యూ యొక్క కంటెంట్ బట్టి మనకి రిజల్ట్ అనేది ఏ మేరకు వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుందండి సో మనం కనుక అంటే మా హాస్పిటల్లో వీ ఫాలో ద సేమ్ ప్రోటోకాల్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ ఆ హిస్టోపెథాలజీ ఆ డ్రిల్ చేసిన బోన్లోంచి అంటే ఈ బోన్లోంచి ఈ లీజన్లో ఉన్న బోన్లోంచి బయాప్సీ అనేది తీసి పంపిస్తాం మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఆ ఫైబ్రస్ టిష్యూ కంటెంట్ బట్టి వీ కెన్ గ్రేడ్ వీళ్ళకి రిజల్ట్ ఎంత బాగుంటుంది రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వగలమా లేదా అనేది మనం క్వాంటిఫై చేయగలం అండ్ ఈ పేషెంట్ బయాలజీలో మనం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేషెంట్కి ముందరే ఆల్కహాలిజం తర్వాత స్మోకింగ్ ధూమపానం మద్యపానం తర్వాత అంత మునిపై ఉన్న స్టెరాయిడ్స్ బాగా వాడితే అంటే క్వాంటిటీలో ఎక్కువ వాడితే కనుక వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ బయాలజీ అనేది అంత బాగోదండి అంటే హీలింగ్ మెకానిజం అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు సో వాళ్ళల్లో రిజల్ట్ రావటం కూడా తక్కువే వస్తుంది వచ్చినా సరే ఎక్కువ రోజులు ఉండే అవకాశం ఉండదండి సో ఫైనల్గా ఈ నాలుగు కారణాల వల్ల కోర్ డీ కంప్రెషన్ సర్జరీ అంటే ఈ డ్రిల్లింగ్ సర్జరీ అనేది ఎవరిలో రిజల్ట్ ఇవ్వదో మనం కొంతవరకు ప్రెడిక్ట్ చేయగలం అండి బట్ యాజ్ సచ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో రైట్ ఇండికేషన్లో రైట్ పేషెంట్లో చేస్తే ఈ కోర్ డీ కంప్రెషన్ సర్జరీ అనేది అబ్జల్యూట్లీ మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అండ్ మీకు ఫ్యూచర్లో టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ అవసరం కూడా చాలా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డిలే చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందండి సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్